শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেইল মিল্ক সোফবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা তো থাকছে সেই সাথে দর্শক বলতে চাই আজ মহান বিজয় দিবস আজ বাঙালি জাতির বীরত্বের অবিস্মরণীয় গৌরব মাখা এক দিন পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট্ট একটি ভূখণ্ড বাংলাদেশের নাম পরিচয় হওয়ার দিন সত্যি তো ভীষণ আনন্দের ভীষণ ঐতিহ্যের ভীষণ গর্বের একটি দিন সবাইকে জানাই মহান বিজয় দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা আর রাঙা সকালের পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি অর্চি এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরও একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে এবং বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা অর্চি এত সুন্দর করে বললে আসলে মানে বাংলাদেশের ইতিহাসে এর চেয়ে আনন্দের দিন তো আর হয় না যদিও অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা অনেক দুঃখ কষ্ট বেদনা ছিল রক্ত ছিল তিরিশ লাখ শহীদের রক্ত তারপরও যে যে অবিস্মরণীয় একটা বিজয় এটা আসলে মানে আমাদের জীবনে এর তো আনন্দের দিন আর আসতে পারে না তো দর্শক আমাদের আজকের এই মহান বিজয় দিবসে আপনারা জানলে খুব খুশি হবেন এবং আমরাও অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের জানাতে চাই যে আমাদের আজকের অতিথি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক বীর প্রতীক চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন স্যার ভালো আছে এবং আপনাকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা এবং আপনি স্যার সাধারণ একজন মানুষ নন বাংলাদেশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের মধ্যে আপনার আরেকটু স্পেশালিটি আছে আপনি সেই সময় একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তো কেমন লাগে স্যার বিজয় বাহান্ন বছরে এসে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কেমন লাগে স্যার আজকে এই বিজয়ের দিনে যখন আমি মাসরাঙ্গা টেলিভিশন থেকে যখন আমি একটা দাওয়াত পেলাম যে ষোলো তারিখে আমার একটা সাক্ষাৎকার তারা কামনা করছেন তখন আমার মনে হইল যে আমার সেই মেলা ঘরের ওই মেজর হায়দারের কথা যে তুই আমার এই পিস্তলটা নিয়ে কি করবি এই এক খণ্ড লোহার পিস্তল এটা বলছিলেন যে এটার তো খুব সামান্যই দাম তুই যে এই কাজটি করতে যাইতেস এটা যদি তুই সাকসেস হস তুই যদি এটা কৃতকার্য হস তাহলে তোকে বাংলাদেশের মানুষ অনেক সম্মান দেবে সেই সম্মানটাই যেন আমি এই এই ষোলোই ডিসেম্বরের এই দাওয়াতের মধ্য দিয়া আমি শুনতে পাইছি এবং এই বিশেষ হায়দারের সেই কথাটাই আমার মনে পড়ছে এবং এই বিশেষ দিনে যে আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি সেই আনন্দ ভালোবাসা ভালো লাগাটা একেবারেই অন্যরকম অসংখ্য ধন্যবাদ না আমার কাছেও খুব খুব অন্যরকম লাগে আমার কাছেও লাগলো যে এই এই বিজয়ের দিনে এই 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 মাসরাঙ্গা টেলিভিশন থেকে আমার কিছু কথা শুনতে তারা দাওয়াত করছে তবে এই সম্মানটা আর কোথায় পাব এটা তো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আমাকে জানিয়েছে এবারকার শাসনে আর এবারকার শাসনটা এমন একটা শাসন যে এক নারীর শাসন একটা নারী যখন শাসন করছে এই দেশকে আর এই দেশকে যখন শকুনের মতন চতুর্দিক থেকে টেনে হিসরে খাওয়ানোর একটা উপক্রম হয়েছে সেই সময়ে মনে হয়েছে যে এবারই তো স্বাধীনতার প্রয়োজন এবারই তো স্বাধীন চেতা মানুষের প্রয়োজন এই স্বাধীন চেতা মানুষরা আজকে দাওয়াত পেয়েছে এই ষোলোই ডিসেম্বরে এই মাসরাঙ্গা টেলিভিশনে আমি অনেক অনেক গর্ব বোধ করছি না আমরাও নিশ্চয়ই স্যার আমরা আসলে বেশি গর্ববোধ করছি যে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সেটে আজকে এসেছেন সেই জন্য আবারও আরও একবার কৃতজ্ঞতা সর্বত ভাবেই আমি কৃতজ্ঞ যে আমি এমন একটা জায়গায় আজকে আমি আমার কথাগুলা বলার সুযোগ পেয়েছি সেই জায়গাটি হলো মোনায়ম খানের বাড়ির পাশে মোনায়ম খানের যেখানে যেখানে থেকে যেখানে এই দেশকে যেখানে শাসন করেছে শাসন করার যন্ত্রণাটা যে ভোগ করেছে সেই জায়গাটা তো মানুষের কাছে বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং পরিচিত এই পরিচিত জায়গায় আমাকে মাসরাঙ্গায় ডেকেছে আমার কথাগুলি বলার জন্য তো এটা তো অনেক বেশি নিশ্চয়ই স্যার এবং এবং সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে আসলে যে বিষয়টা খুব দারুণভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলেছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের ভিতরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সেটা মোনায়ম খানের হত্যা এবং সেই হত্যা মিশনে আপনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন সেই কুখ্যাত রাজাকার মোনায়ম খানকে আমরা স্যার সেই গল্পে ফিরব তবে স্যার অনুষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী আমরা একটু ছোটোবেলায় আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই স্যার আপনার ছোটোবেলাটা কেমন ছিল কোথায় ছিল কীভাবে বেড়ে উঠেছেন
আমার আমার ছোটবেলার কথা যদি আমি বলি তবে আমার বাপ চাচারা সাত ভাই ছিল তো সাত ভাইয়ের মধ্যে আমার বাবা মানে অলৌকিক ভাবে তিনজনের ছোট হইয়া জন্ম নিছে আবার তিনজনের বড় হইয়া জন্ম নিছে এই সাতজন মাঝামাঝি ভাই এই সাতজন ভাইয়ের মধ্যে আমি ওই ওই মধ্যম ভাইয়ের ছেলে আমার বাবার নাম হাসেন উদ্দিন হাজি হাসেন উদ্দিন এবং তারই বড় ছেলে আমি খুব সৌভাগ্যবান মনে করি যে এই জায়গাটায় আমার আল্লাহ জন্ম দিয়েছে তো আমি এই সাত ভাইয়ের মধ্যে যেই সংসারটা ছিল সেই সংসারের মধ্যে যিনি এই আমার বাবার ইমিডিয়েট বড় তিনি একটা প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার তো প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার এবং উনি যখন মেট্রিক পাস করে তখন ওই সাত গ্রামের মানুষরা আসছিল দেখতে হায়ার সেকেন্ড ডিভিশনে মেট্রিক পাস করছে কালীগঞ্জ আরারেন পাইলট হাই স্কুল থেকে কালীগঞ্জ আরারেন পাইলট হাই স্কুল আমার কাছে ইতিহাসের একটা স্কুল সেই স্কুল থেকে আমার আদর্শ যিনি যিনি মামা আকরাম মামা যেই স্কুল থেকে লেখাপড়া করে সে এই শেখ ফজলুল হক মনির সান্নিধ্য পেয়ে সে একটা আততায়ীর হাতে গুলি খেয়ে মারা গেছে তাকে আমি সম্বর্ধিত করতে চাই এই কালীগঞ্জ আরারেন পাইলট হাই স্কুলে আমি আমার আদর্শকে আমি সম্বর্ধিত করব সামনে আমি যদি কোনো দিন সময় পাই অবশ্যই এবং আরো অনেক কিছু তো শুনবো হ্যাঁ এই কালীগঞ্জ আরারেন পাইলট হাই স্কুল একটা ইতিহাসের স্কুল এবং ওই স্কুল থেকে অনেক অনেক জ্ঞানী গুণীরা লেখাপড়া করে আজকে এই বাংলাদেশকে দেখছে এই বাংলাদেশকে সুন্দর করার মানসিকতায় তারা নিয়োজিত আছে তাই সেই স্বপ্নে আসলে আমরাও বাঁচি আরো অনেক গল্পে যাব তবে আপনার সম্পর্কে আরো কিছু বিষয় আসলে দর্শকদের জানানো আছে এই মুহূর্তে জানিয়ে দিতে চাই অকত ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক অপারেশন মোনায়ম খান কিলিং এর মূল নায়ক তিনি উনিশশো একাত্তর সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়ম খানের বাসায় ঢুকে দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করেন যুদ্ধে এমন সাহসিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে বীর প্রতীক উপাধি প্রদান করা হয় মোজাম্মেল হক বীর প্রতীক দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এটিএম হায়দারের সম্মতিতে গেরিলা ট্রেনিং নেন মেলাঘরে উনিশশো একাত্তর সালের জুন জুলাই মাসে ঢাকার বিদেশি দূতাবাসে হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ করে সাহসিকতার পরিচয় দেন মোজাম্মেল হক এছাড়াও ইসাপুরা বাজার ও বেড়াইদে সংগঠিত সম্মুখ যুদ্ধ পুরনো এয়ারপোর্টে রানওয়ে নষ্ট করা সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশ নেন তিনি চলে যাচ্ছি আবারও আলোচনায় যে কথায় আমরা যে সময়টায় ছিলাম আপনার ছেলেবেলার সময়টা আপনি বড় সন্তান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন তখন আপনি দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়টায় কি ভেবে আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কোন তারণা আপনাকে তাড়িত করেছিল আমি আমার বৈষম্যের কথাটা আমি এই এই খুব সহজে আমি বুঝতে পারছি আমার 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 ফ্যামিলিটা খুব বড় এই বড় ফ্যামিলির মধ্যে একশোর মতো গরু আমাদের ফ্যামিলিতে পালতো তো একশো গরু পালতো এই একশো গরু চরানোর জন্য শুক্রবার দিন আমাদের স্কুল ছুটি হইত তো আমাদের যারা একটু একটু গরু চরাইতে পারতাম তাদেরকেই সেই গরু চরানোর শুক্রবার দিনের একটা ডিউটি পড়ত যে আজকে তুই স্কুল নাই আজকে গরু চরাইতে যাবে তুই গরু চরাইতে যাবে আমার ভাগে ও গরু চরানোর দিন পড়ছে তো এই গরু ওই যে এই এই যে এখন বসুন্ধরা শালম যেই প্রকল্পটা তৈরি করছে এই প্রকল্পের মধ্যে এই এই বেড়াইত তারপরে এই যে ডুমনি এই যে ই এই 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 আন্দাকটেক এই যে বড় বড় এক একটা হিন্দুদের বসতির পাড়া ছিল এটার মাঝখানে বিরাট জমি ছিল আবাদি অনাবাদি ঘাস হইত সেইখানে ওই গরু চরাইতাম ওইখানে দুই হাজার তিন হাজার চার হাজার গরু একসাথে ঘাস খাইত তো সেই গরু চরাইতে যাইতাম এইখান থেকে দুই আড়াই মাইল এর পূর্ব দিকে আমাদের গ্রাম থেকে এবং একশো গরু নিয়ে যেতাম স্যার হ্যাঁ একশো গরু নিয়ে যাইতাম 
কিন্তু গরু গরু নেওয়ার যে রাস্তা রাস্তাটা হালট ছিল হালট মানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে গরু উঠাই দিলেই গরু যাইত গরুর আর কোনো সচরাচর গরু রেগাস খাওয়াইতাম সেই মাঠের দিকেই তারা দাবি সারা লাগতো একটু গরুকে ইশারা দিতে লাগতো তো সেইভাবে চড়াইতাম তো সেইভাবে চড়াইয়া ওই গরুর ঘাস খাওয়াইতাম ওই যে ইসাপুরা যে ওই যে যে ডুমনি ডুমনি একটা হিন্দুদের এর সম্মিলিত একটা পাড়ার নাম একটা গ্রামের নাম একটা গ্রামে এক সময় আমি দেখছি যে দুই তিন হাজার আর বসতি ছিল দুই তিন হাজার পরিবার একসাথে থাকতো ডুমনিতে আর এই এই ওই বেড়ায় যে বেড়াইতে পার্শে ওই ওই গ্রামে থাকতো তারপরে আন্দার টেক একটা গ্রাম ছিল ওই গ্রামেও দুই হাজার আড়াই হাজার পরিবার আর একসাথে থাকতো এখন সেই পাড়াগুলা হিন্দুরা ভারতে চলে গেছে এখন দুই চারটা পরিবার আছে ওই ডুমনিতে তো এখন এই হিন্দুদের পরিবার কমে গেছে এরা ইন্ডিয়াতে চলে গেছে বৈষম্যের কথা বলছিল বৈষম্যের কথা বলছিলাম যে হিন্দুদের অনেক হিন্দুরা এই দেশে সংখ্যালঘু থাকার কারণে তাদের উপর একটু প্রেশার একটু সামাজিক প্রেশার এটা থাকতো যাদের অবস্থা একটু ভালো থাকতো তারা চাইতো আরো একটু অবস্থা ভালো করার জন্য তারা একটা প্রেশার করতো তো এই প্রেশারটা তারা খুব আরাম বোধ করে নাই তারা এই নিরাপদ জায়গা হিসাবেই ভারতের ইন্ডিয়াতে ভারতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করছে আমাদের গ্রামের অনেক হিন্দু ভারতে গিয়ে গেছে আমাদের গ্রামের এখন আমাদের ভাটারা যে গ্রামটা এই ভাটারা গ্রামে আমার মনে হয় দুই আড়াই হাজার পরিবার আর ভারতে চলে গেছে আর এখন আছে এখন আছে তাও আছে এখন এখন ভাটারাতে বোধ হয় দুইশোর মতন পরিবার আছে কিন্তু এরা খুব দুর্বল হিন্দু মানে তারা একটু অবস্থা দুর্বল তাদের অবস্থা ভালো না কিন্তু তাদের গ্রামে এই যে একটা মন্দির তারা তৈরি করছে ভাটারাতে ভাটারার মন্দিরটা এতই সমৃদ্ধ এবং এতটাই সুন্দর মন্দির যে এইখানে একটা এই ঢাকাকে যদি দুই ভাগ করে দুই ভাগ করে উত্তর দক্ষিণ করে যদি উত্তরের ভাগে যদি এই মন্দিরটা করে তবে এই মন্দিরটায় পুরা হিন্দুদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে পারবে এই যে পারিবারিক এবং সমাজে যে বৈষম্য আপনি দেখেছেন সেই বৈষম্য আপনাকে তাড়িত করেছে ভীষণভাবে তাড়িত করেছে এবং মনে হয়েছে যে এটা আসলে সঠিক নয় এর একটা প্রতিবাদ করা উচিত সেটারই আপনি একটা মঞ্চ পেলেন তখনকার যে আর্থ সামাজিক পরিবেশ ছিল রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে অন্যায়ভাবে নানাভাবে শোষণ করছিল সেটার সাথে আপনি রিলেট করতে পেরেছিলেন বিষয়টাকে সেই জন্যই আপনি মুক্তিযুদ্ধে আসলে কোনো একদমই একদমই খুবই একদম কিশোর একজন বয়সে তেরো চোদ্দ বছর বয়সে আপনি মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়লেন স্যার এবং আপনি আপনার ভাইদের সাথেও প্ল্যান করেছিলেন যে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া যায় একটু সেই গল্পটা শুনি স্যার আপনি ভাইদের সাথে কিভাবে আপনি এই প্ল্যানে জড়িয়ে পড়লেন স্যার হ্যাঁ তবে এইখানে আমরা এই সোলমায় কালাচাঁদপুর তারপরে এই নদ্দা সাওরা কুরিল এই যে এলাকাটা এই এলাকাটার মধ্যে যারা আমরা সমবয়সে ছিলাম তাদের সাথে যেই যেই স্কুলে যাইতে যার সাথে যেইটুকুন সম্পর্ক হয়েছ হয়েছে এর মধ্যে আমাদের একটা সম্পর্ক হইল এই কালাচাঁদপুরের মানুষের সাথে কালাচাঁদপুরে যারা স্কুলে যায় তারা তেজগাঁও পলিটেকনিক স্কুলে যায় তারপরে এই ইয়ের এই গুলশান স্কুলে যায় এই রকম স্কুলে যাওয়ার মধ্যে যাদের যাদের সাথে পরিচয় যে এর মধ্যে দেখলাম যে রহিম উদ্দিন নামে বিকমের একজন ছাত্র কালাচাঁদপুরে এই রহিম উদ্দিন সাথে আমাদের খুব একটা 
পরিচয় তো রহিমউদ্দিনের সাথে চিন্তা করলাম যে আমরা কিভাবে কি করি আমরা কোনখানে গেলে ট্রেনিং পামো কোনখানে গেলে অস্ত্র পামো এই জিনিসগুলো আমরা বৈশা আলাপ করি কার কাছে কি সংবাদ আছে এইগুলো নিয়া তো আমরা বিকাল বেলাটায় আমরা একত্র হই তবে আনোয়ার হোসেন রহিম উদ্দিন তারপরে এই গিয়াস উদ্দিন আমি বকুল এই পোলাপান গুলো আমরা একত্র হইলাম যে আমরা আমরা তো এইভাবে থাকলে তো আমাদের চলবে না এটা কোন মাসে কথা আছে এটা এটাই এইটাই এই এই তখন মানে ব্যাপার হয়েছে যে ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সাতই মার্চের যে क्रिकेट खेल आयोजन करलो पाकिस्तान क्रिकेट खेलवाड़ा देश क्रिकेट खेलवाड़ा बांगलेश এই ঢাকা স্টেডিয়ামে একটা ক্রিকেট খেলার আয়োজন করলো তো ক্রিকেট খেলার আয়োজন করলে পরে যারা ক্রিকেট খেলায় খুব পছন্দ করে তারা ক্রিকেট খেলা দেখতে যাবে তা আমারও ক্রিকেট খেলা দেখার খুব একটা খুব পছন্দ তো আমি ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছি পরে আমি গিয়া আর টিকেট পাই না আর আর একদম পুরো স্টেডিয়াম ফিল আপ হয়ে গেছে গা কিন্তু আর কোন টিকিট নাই টিকেটের বেচা বিক্রি অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে তখন একটা পদ্ধতিতে এই স্টেডিয়ামে যাওয়া যায় এই পদ্ধতিটা কি রশি দিয়া স্টেডিয়ামের উপরে উঠা রশি ফালায় রশি ফালাইলে রশিদ ধরে তারপরে টাইনা উঠায় টাইনা উঠাইলে দুই টাকা নেই তো আমি দেখলাম যে আমার তো স্টেডিয়ামে আর খেলা দেওয়ানোর কোনো রাস্তা নাই তা আমার তো এই রশি ধরতে হবে রশি ধরলে আমার দুই টাকা দিতে হবে আমার কি দুই টাকা আছে কি না এটা আমি খেয়াল খোঁজ লইতে আমি খেয়াল করে দিই যে না আমার কাছে দুই টাকা আছে আমি গেলাম যে খেলা দেখা যাবে তো আমি কইলাম যে আমি দুই টাকা দিব তাহলে আমার জন্য একটা রশি ফেলাইছে রশি ফেলাইছে পরে আমি দৌড়ছি দৌড়ছি পরে টাই না উঠাইতেছে তো উঠাইতেছে পরে ওই যে ওই लोक बैजा रही जो बस पीड़ा दी पैरा मईरा जा रक्त पड़ता से रक्त पड़ता से मारिस ना मारिस ना मेडिकल दे तक देखा बालो सुई लगे सुई लगे पर लगया निर्दिष्टकाल পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করা হয়েছে আচ্ছা ওই যে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার কথা ছিল সংসদ সদস্য সিস্টেমের মধ্যে আপনারা খবর পেয়ে গেলেন স্যার এইটা এই দুপুরের এই এই একটা না দেটার নিউজে যে একটা নিউজে এই অনির্দিষ্ট কালের জন্য খেলা বন্ধ করে দিয়ে এই এই পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ করে দিয়েছে আচ্ছা আচ্ছা বন্ধ করে দিয়েছে পরে এই মুহূর্তের মধ্যে এই স্টেডিয়ামে একদম হাল্লা চিল্লা শুরু হয়ে গেছে গা যে যেটা পারতাছে হ্যাঁ হেইটা লই ওই সুরছে আর এই এই ক্রিকেট খেলোয়াড় গুলান ভয় পাইতাছে ক্রিকেট খেলোয়াড় গুলান এই ডরে একদম এক জায়গায় সেভ হয়ে যাইতাছে আর এই স্টেডিয়ামের ভিতরে হই চই শুরু হয়ে গেছে গা এই 
এই জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই রকম স্লোগান দিয়া সব স্টেডিয়াম থেকে বার হয়ে যাইতেছে বার হয়ে কই যাইতেছে হোটেল পূর্বন হোটেল পূর্বন পূর্বানি যে এই পূর্ব সাইডটাই জি এই দিকে সব মানুষ যাইতেছে মুহূর্তের মধ্যে এই খুব বড় বড় ঘোড়া বড় বড় মানে ঘোড়া দিয়া এই মানুষ দাবড়াইতেছে মানে দেখে চতুর্দিকে রাস্তার মধ্যে খালি মানুষ ওই মানুষ আর স্লোগান ওই স্লোগান এমন স্লোগান যে মনে হইতেছে যে পাহাড় পর্বত ভাঙ্গা পালাইব মানুষে এত একটা স্পিরিট মানুষের মধ্যে চিন্তাই করা ওই পূর্বানির দিকে যাইতেছে পূর্বানির দিকে যাইতেছে পূর্বানির দিকে যে তো গাড়িগুলো আসিল এই মানুষ তার জোশে দৌড় পেরে গাড়ির উপরে উইডা স্লোগান দিয়া একদম গাড়ির সাত বসা লাইতেছে গাড়ির সাত বসা লাইতেছে তো এর মধ্যে ওই ওই যে ওই হোটেলের সামনে যে ওই স্ট্যান্ডগুলো আসিল ওই ফ্লাগ লাগানো ওই ফ্লাগ লাগানো স্ট্যান্ড থেকে ওই ওই পাকিস্তানের পতাকাটা এই ছাত্র নেতারা তিন চারজন ছাত্র নেতা চাই এটা নামাইয়া আগুন ধরাইয়া এটা পুড়িয়া ফলাইল আচ্ছা পাকিস্তানি পতাকা যখন পুড়িয়া ফলাইল তো जनसभा प्रधान अतिथि বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই স্লোগান যখন দিল মানে আগামী দিন ওই বঙ্গবন্ধুর সেই রেস কোর্স ময়দানের সেই ভাষণের অপেক্ষায় সবাই এখন উত্তেজিত সাত তারিখ আসুক भाषण ভাষণ দিবে এই এখন বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণ এই মানুষের সব টেম্পু মানুষের সব উত্তেজনা গিয়া বঙ্গবন্ধু কি বলে দগবক করে ফুটছে সবাই বঙ্গবন্ধু কি বলে এই সাথে মার্চে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের যে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ করে দিছে এই সম্পর্কে কি বলে এইটাই আসিল মানুষের সবচেয়ে বড় স্পিরিট মানুষের সবচেয়ে বড় চাওয়া আর পাওয়া এই উদ্যমে এই সাথে মার্চের ভাষণে সবাই দলে বলে যাওয়া শুরু করছে তবে যে এই যে এই এই সাথে মার্চের ভাষণে গেছি তো এই যে এয়ারপোর্টের এইখান দিয়ে যে গেছি আমরা হাইটা গেছি সব হাইটা গেছি তো এই হাইটা যাওয়ার সময়ই আমরা দেখছি যে এই যে চারতলা তিনতলা পাঁচতলা ছাদগুলো আছে এই ছাদের উপরে বালুর বস্তা দেয়া একরে ব্যারিকেড দিয়া বাংকার কইরা এই বাংকারের মধ্যে এলএমজি এর যে ব্যারেলটা ব্যারেলটা যাতে বোঝা যায় স্পষ্ট এলএমজিটা লাগায় রাখছে এই রকম একটা তাক কইরা এই আর্মিরা অলরেডি বিল্ডিং এর উপরে রাস্তার উপরে রাস্তাকে ওয়াচ কইরা তারা ধরে তৈরি কইরা রাখছে কিন্তু এই সময় এই এলএমজি এর ব্যারেল মানুষের মনে এতটাই স্পিরিট তৈরি হয়েছে যে আর এম জি ব্যারেল দেখলে আরো জিত বেশি উঠে মানে এই যে ব্যারেল রাগ ব্যারেলের খবর লইতাছি ওখানে সাত তারিখে যাইতাছি ওখানে বঙ্গবন্ধু কি কয় এই ডাকে হুইনা লই হুইনা তারপরে বুঝু তো এইরকম একটা টেম্পুতে এই সাতই মার্চের ভাষণে আমরা যাই তবে সাতই মার্চের এর ভাষণে তো লক্ষ লক্ষ মানুষ ওইখানে তো মানুষের 
আর মাথা ছাড়া আর হাতের এই 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 হাতের এই বিদ্রোহী এই স্লোগানের এই বাণী ছাড়া আর শব্দ ছাড়া তো আর কিছু শোনা যাওয়ানোর কোনো রাস্তা নাই তবে সেই সাতই মার্চের ভাষণের এর যেই জিস টুকুন যেই জিস টুকুন বঙ্গবন্ধু এই ওই ওই সবাই উচ্চারণ করছে মানুষ যেটা চাইছিল মানুষ যেই ভাষণটা বঙ্গবন্ধু চাইছিল ঠিক সেই ভাষণটাই বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চে যেমন দিছে বলে মানুষ মনে করছে মানুষ আরো উত্তেজিত মানুষ এখন শুধু অস্ত্র খুঁজতেছে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে আর কোথায় গেলে পাঁচকি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যাবে সেই রকম একটা অস্ত্র খুঁজতে ছিল তবে আমরা যেদিন জামু তবে আমরা সবাই মনে মনে ঠিক করে রাখছি যে কেউ তো কিছু চাইয়া নেওয়া যাবে না যে আমরা মরতে যামু তোমরা আমগো টাকা দেও এটা কি কইলে কোনো মা কোনো বাবা দিবে যার যার ইচ্ছা মতন আমরা টাকা পয়সা জোগাড় করে রাখছি যে এটা ওইখান থেকে ওইখানে টাকা আছে এই টাকাটা লই আমি যামু তো এই রকম নিয়ত করে রাখছি তো সন্ধ্যার সময় ভাত খাইতে বসছি তো এর মধ্যে হাশেম মেম্বারের ছেলে ইসলাম হাশেম মেম্বারের বড় ছেলে আমার বংশেরই চাচা হাশেম মেম্বার ওনার বড় ছেলে ইসলাম ইসলাম দূর পরে আমাদের বাড়িতে আইয়া কইতেছে কয় নূর মোহাম্মদের মাই নূর মোহাম্মদের মাই নূর মোহাম্মদ বাড়িতে আছে গো নূর মোহাম্মদ বাড়িতে আছে নূর মোহাম্মদ বাড়িতে আছে কিনা এইটা জোরে জোরে চিৎকার পরে কইতাছে আর আমাদের বাড়িতে উঠতাছে তো ওই সময়ে আমি ভাত খাইতেছি তো আমার মা কইতেছে যে হ নূর মোহাম্মদ তো বাড়িতেই আছে তো আমি তখন ভাত খাইতেছি তো নায়ক কইতেছে কয় ও এরা কোনো ভাত খাইতেছে না আমার মাই যে কি গো আমি কথা ছিল কইলাম যে আমরা তো যাবো যেন গেলে অস্ত্র পাওয়া যায় হ্যাঁ নই যাম তো তো আমি কইলাম যে হ্যাঁ আজকেই যাওয়ানোর কথা ছিল তো আমি ভাত খাইয়া ওখানে গেলাম ওইলে তো আমি তো দরা পরে গেছি না তো হে কয় তবে ওখানে তো তুমি কি অবস্থা আমি কইলাম যে না মা আমার যাইতেই হইব আপনারা দেন আমারে কারণ হইল যে আমরা যেন যাম ওহান থেকে ফেরত আসলে তো ফেরত আসমো কিনা তার তো কোনো গ্যারান্টি নাই আমরা তো মারাও যাইতে পারি তো এটা কইয়া বইলে যাওয়াই ভালো তো আপনার আমগ দেন আমরা যামু আমরা গিয়ে যুদ্ধ করব আমগ যুদ্ধ ছাড়া তো আর কোনো রাস্তা নাই দেখছ তো আমরা লেখাপড়া করি লেখাপড়া করতে আমাদের চোদ্দ না দিস্তা কাগজ কিনতে হয় আর পাকিস্তানে হইল এটা রাখতে পারবো না এটা কোনো ভাবেই সম্ভব না তবে তোমরা দশ পনেরোটা দিন থাকো আমরা একটু আদর যত্ন করে একটু খাওয়ায় বালা বন্ধ খাওয়ায় দেই খাওয়ায় দিলে তোমরা যাইও চিন্তা করে দেখছে যে এই যদি ইচ্ছা করে তবে তো আমি রাখতে পারবো আপনার মা আপনাকে অনুমতি দিলেন আপনাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন সম্মতি দিলেন তারপরে আপনি প্রশিক্ষণ নিতে চলে গেলেন ট্রেনিং নিতে চলে গেলেন সেই সময়টা একটু শুনি কিভাবে গিয়েছিলেন কোথায় গিয়েছিলেন ট্রেনিং নিতে কি প্রশিক্ষণ নিলেন আমরা আসলে মানে কপালটাই একটু আমার মন্দ আমি আসলে কোনো কাজটাই একবারে করতে পারি নাই গিয়া ধাক্কা খাইছি 
দেখি যে সব তো খালি চোখ উঠছে চোখ উঠা বেরাম এই কলে এই এই ইয়ার ক্যাম্পটার ভিতরে একটা লোক নাই যে তার চোখ উঠে নাই ও মা গো বাবা গো ও মা গো বাবা গো করতেছে আর চোখ দা অনর গোল পানি পড়তেছে আর গরম পানি দিয়া আবার একটু মুখ ধুইতেছে তা আমার লগে যেটা গেছে এই কইতেছে যে এখানে আর থাহন জীব না এই আমরা যদি এখানে থাকি তো তো আমরা চোখ উঠেই মরে যাবো গা তবে আর যুদ্ধ করব কেমনে এখানে থাকুন যাইব না চলো যাই গান থেকে এখানে থাকলে আর এই চৌকোড়া বেরাম থেকে বাঁচবো না আবার যুদ্ধ করবো কোন রাই চলো এখান থেকে যাই গা তো এখান থেকে আইয়া ফর্ম আবার ইন্ডিয়া গেছি ইন্ডিয়া গিয়ে একটা ক্যাম্পে গেছি চৌকোড়নের কারণে আইয়া পড়তে হইতেছে মনটা খুব খারাপ বাড়িতে আইয়া পড়তেছি তা আসতেও কিন্তু একটু ঝামেলা হয় তবে আর যাইতো না তবে এখন একটু মার ভিতরে একটা বিশ্বাস তৈরি হয়েছে তো থাকতেছি খাইতেছি আর আমি চিন্তা করতেছি যে এইভাবে থাকলে তো আমার হবে না কারণ এই দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য যেই যত দূর আগায় গেছে এটার ফেরত আসতে পারবে না এটা যুদ্ধ করতেই হবে যুদ্ধ না করলে আর এই দেশের মানুষ আর তার অধিকার পাবে না তো যুদ্ধ করে যদি অধিকার আদায় করতে হয় তা আমি যদি যুদ্ধ না করি তো আমার জায়গা হবে কোথায় আমার যে একটা জায়গা আমি যেই জায়গাটা চাই এই জায়গাটা আমার তৈরি করতে আমার তো বিনা যুদ্ধে হবে না আমার তো যুদ্ধ করতেই হবে তখন কোথায় গেলেন স্যার আবার তখন আবার চিন্তা করলাম তো আমার তো যুদ্ধে যেতে হবে তখন আমি চিন্তা করতেছি কিভাবে যাই কিভাবে যাই ওই যে আমরা প্রথম যাওয়ানোর সময় যে নিয়ত করছিলাম যে আমরা যাব আর ওই যে ধরা পড়ে গেছিলাম গা তো ওই গ্রুপের রহিম উদ্দিন আমাদের এই গ্রুপের এই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গ্রুপের সে সেকেন্ড ইন কমান্ডার ছিল রহিম উদ্দিন এই রহিম উদ্দিনের বাড়ি কালাচাঁদপুর এই রহিম উদ্দিন আজকে নাই রহিম উদ্দিনের ছেলেরা আছে তারা হয়তো শুনবে কিন্তু রহিম উদ্দিন একটা ব্যাটার্ন ফ্রিডম ফাইটার ছিল এত ব্যাটার্ন ছিল যে এই মেলাগরের মেজর হায়দার পর্যন্ত চিন্ত যে মিস্টার রহিম উদ্দিন মানে খুব আপ টু ডেট এবং খুব মানে মার্বেলাস দুর্দর্শ তো রহিম উদ্দিনকে চিনতেন মেজর হায়দার তো এই রহিম উদ্দিন আজকে নাই রহিম উদ্দিন আজকে মারা গেছে রহিম উদ্দিনের ছেলেরা আছে তো রহিম উদ্দিনের ছেলেরা সেই রকম ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না এই সমাজে কিন্তু আমি বলতে চাই যে রহিম উদ্দিনের ছেলেরা রহিম উদ্দিনের ছেলেরা আজকে শুনবে কিন্তু তারা যেন তাদের বাবার উত্তরসরি হয় বাবার যোগ্য সন্তান হয় এবারকার এই নির্বাচনেও তাদের সেই যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে সেই যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারলে তারা ব্যাটান তখনই আমার মনে হইল যে এই আমি রহিম উদ্দিন রে আগে ধরতে হবে রহিম উদ্দিন রে ধরলেই আমি আবার আমি গিয়ে রহিম উদ্দিন রে কই রহিম উদ্দিন আমি তোমার লগে ইন্ডিয়া যাবো কইতেছে কয় আমরা ট্রেনিং দিয়ে আইছি 
আমাদের ট্রেনিং এ যদি তুমি পাস করতে পারো ট্রেনিং এ যদি তুমি টিকতে পারো তবে তোমাকে নিয়ে যাইতে পারব না হইলে নেওনের কোন রাস্তা নাই আমি কই যে কোন ট্রেনিং আমারে দাও আমি সেই ট্রেনিং দিব এবং ট্রেনিং এ কি তো কাজ হইলে তো আমারে নিবা আচ্ছা তারপর সে আপনি ট্রেনিং এ আপনি আপনি জিতলেন আপনি না উনি আমাকে নিয়ে গেল পরীক্ষা নিলেন উনি আমাকে গুলশানের একটা অপারেশন নিয়ে গেছেন আচ্ছা এই অপারেশনে যখন আমি সাকসেস হইছি তখন আমাকে নিয়া ইন্ডিয়াতে গেলেন আচ্ছা ইন্ডিয়াতে যখন লয়ে গেলেন তে আমি আসলে বেসিক্যালি এই আমার স্বাস্থ্যটা বরাবরের মত নেই আমি খুব লেকলেকে ছিলাম হ্যাংলা ছিলাম শুকনা ছিলাম আমারে দেখতেও তেমন কোন মানে সৌন্দর্য আমার ভিতরে ছিল না আড্ডি ছাড়া আর কিছু তো ছিল না তখন আমি আয়নার কাছে দাঁড়ায় দেখি যে মিলিটারিতে যাওয়ার জন্য যে স্বাস্থ্যের দরকার আমার তো সেই স্বাস্থ্য নাই আমি কিভাবে যাব যদি আমারে এই ইনস্ট্রাক্টর দেখা যদি আমারে প্রথম পছন্দই যদি আমারে যদি না করে না করে এবং আপনাকে নাও করেছিল স্যার আপনার বয়স এবং আপনার স্বাস্থ্য দেখে প্রথমে কিন্তু আপনার সাহসিকতা দেখে আপনাকে পরবর্তীতে ট্রেনিং এ নিয়ে গেল আমাকে মেজর হায়দার সাহেব কয় 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 কি লই সদারি মুসুদ্দিন নাই অন্তরি তখন রহিমউদ্দিন কইতেছে কয় স্যার शुरू हलो मेजर हायदार नेतृत्व सवार রহিমউদ্দিন সাহেব ছিলেন তো সবার নেতৃত্বে স্যার এই যে আপনার প্রথম অপারেশনে কোথায় গেলেন স্যার আমি প্রথম অপারেশনটা আমাদের আমি আমি যে অপারেশনটা করতে এসেছি এটার জন্য একটা একটু ছোট ঘটনা না বললেই হয় নয় যে আমাদেরকে আর বাংলাদেশ আসতেই দিবে না আচ্ছা মেজর হায়দার হুম কেন স্যার মেজর হায়দারের এই রকম একটা এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আমাদের আমসে মুনেশন দি ছিল সমস্ত আমসে মুনেশন আমরা মিলিটারির এমবুশে পইরা আমরা লোকসান করছি আমাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গ্রুপের সমস্ত আমসে মুনেশন সব আমরা লোকসান করছি লোকসান কইরা আমরা মেলা করে আবার ফেরত গেছি কেমনে গেছি এমবুশে পড়ছিলাম এমবুশের সব লোকসান হইছে আচ্ছা আমাদের হিস্টরি শুই না মেজর হায়দার কইতেছে কয়েদের মোরাল ডাউন হয়ে গেছে এদের দি আর গেরিলা যুদ্ধ হইব না আচ্ছা তা আমি তো মহা মুসিব মুসিবতে পড়ে গেছি আমি শুধু বাধা আর বাধা হ্যাঁ এটা আয় হাই এটা কি হইল এত কিছু কইরাইলাম তো আজকে মোরাল রাউন্ড হয়ে গেছে গা এর জন্য আর আমি অস্ত্র দেব না আর যুদ্ধ করতে পারবো না তো তো সব শেষ তো আমি চিন্তা করে দেখলাম যে মিলিটারি দের কমেন্ট যদি একবার মিস করে তবে সেইটা আর কোন দিন ফেরত আসে তো কিভাবে এই মেজর হায়দার আবার আমি এই অনুমতি পামো আমি আর এই রাস্তা খুঁজে পাইতেছি না আমি তো কেউর কাছে কইয়া কেউর সুপারিশ করেও তো তার কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে না আমি চিন্তা করলাম যে আমি প্রত্যেক দিন গিয়া আমি একটা জায়গায় গিয়ে খারে থাকমু এই রকম ভাবে খারে থাকমু আর চাইয়ে থাকমু খালি ওই যে ওই লাল বাতিটা আমার <laughs> 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 তুই <laughs> তুই <laughs> <laughs> আমি কই কারে মারনের কথা কইলে হ্যাঁ আমারে অনুমতি দিব রাজি হয়ে যাবে কারণ এত সমস্যা এই সমস্যার মধ্যে কি কইলে আমি খুশি হইব 
मारते कार <laughs> 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 मान खुशी मुन खान मारते हेरे मारते पाले की दिवी की mm-hmm. की दिवी हम के सारा मेरे को मोर पिस्तौल डा मार को पस कोई इड इड कोई पर शादा मेरा हम के नासा राम मेरे को मोर पिस्तौल डा मार का से यार तो बालो लगे जे इड वो इलो यो इबा मार अच्छा कोई ये एक टुकड़ा लोहा ये को मोर पिस्तौल ये टा किसूई ना तो इज दे वो मनाएं खानेर मतुन मानु जीवन बीतान मेरे श्रेष्ठ बंगबंधुर शासने मदानी नाम रास्ताटार नाम मामला मरणोत्तर जन तक गार्डो बनार दे गार्डो बनार दिल्ली डिसेम्बर परिकल्पना 
এই মোনায়েম খান অপারেশনটা যে আমি করলাম এই মোনায়েম খানের বাড়িতে বেলুস রেজিমেন্টের মিলিটারি ওয়েল ট্রেন বেলুস রেজিমেন্টের মিলিটারি এরা এর বাড়িকে ঘেরাও করা মানে ভাঙ্কার করা ডিফেন্স করা তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে কতজনের টিম ছিল স্যার তো এটা একটা এক প্লাটন এক প্লাটন তো এই এক প্লাটন বেলুস রেজিমেন্টের মিলিটারি এর নিরাপত্তা দিচ্ছে এর মধ্যে তাকে মারতে হবে এটা আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে আমার মৃত্যু হলেও আমার এই অ্যাটেম নিতে হবে কারণ হলো আমি যে ওয়াদা করা আমি মেজর হায়দারের কাছ থেকে আমি এই অনুমতিটা পাইছি এই অনুমতিটা পাওয়ার জন্য যদি আমার একবার না আমার যদি তিনবারও মরতে হয় আর আমার যদি প্রাণ থাকে তবে আমি চেষ্টা করতেই থাকবো একটা মনোবৃত্তি যখন তৈরি হলো তখন আমি দুইবার যখন আমি ফেল করলাম একবার ফেল করলাম দুইবার ফেল করলাম তৃতীয়বারের মধ্যে মেজর হায়দারের যে গরুরা খাল যে যে নাকি খালে এই ইয়ের এই ইয়ের সরি মোনায়েম খানের যে গরু রাখাল এক একটা গরু পঁয়ত্রিশের চল্লিশের পাঁচচল্লিশের এইরকম ধূপ দেয় অস্ট্রেলিয়ান গরু ছয়টা গরু সাদা গরু এটা এই দেশে এই ছয়টা গরু দার করাইলে এক হাজার গরুর মধ্যেও যদি রাখে তবে এই ছয়টা গরু দেখা যাবে সেই ছয়টা গরুকে সে পালতো সে বললো যে আপনি গেলেন না কেন আমি কইলাম থাক কইতেছে ও ভয় পাইছেন আমরা ধরাই দিব মনে করছেন আমরা মানুষেরই বাচ্চা না যদি আমরা আপনাকে ধরাই দেওয়ানোর জন্য চেষ্টা করে থাকি এই কথাটা বলছে পরে আমার লোম দেনান দেয়ার আমার খারা হয়ে গেছে আমি মনে করলাম এই লোকটা তো মিথ্যা কথা বলতেছে না এই লোকটা তো মনে প্রাণে চাইতেছে মোনায়েম খানকে মারি তা রাখো আমার মনে দেনান দেয়ার ডিসিশন হয়েছে গেল আরেকজন লোক আমি দেখলাম যে গিয়াস উদ্দিন নাই তো অনেক আছে আনোয়ারে আছে আমি কি আনোয়ার চলেন মোনায়েম খান রে অপারেশন করতে যাবো কইতেছে আমি তো চিনি না আমি কইতেছি মোনায়েম খানের বাড়িতে আমি আমি মোনায়েম খানের সব ঘরের দরজা চিনি আমার চোখ বাইন্দে দিলে আমি তার রুমে সব চিনবো আমি তবে চলেন তো হ্যাঁ আইলো হ্যাঁ আমরা দুইজন এজন কলা বাগানে ঢুকলাম ঢুকার পরে সে গরু বাইন্দা ভিতরে ঢুইকাই আর দেরি করলো না আজকে তাড়াতাড়ি চলে এলো আয় কইতেছে আজকে তিনজনে তিনজনে বৈশাখ নিরালা খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতেছে তখন তাড়াতাড়ি করলাম কি আপনাদের দুইজন হেরা দুইজন হইলো একজন মুকলেশ্বর রহমান আরেকজন হইলো শাহজাহান শাহজাহান আজকে নাই মারা গেছে তার ছেলে মেয়েরা আছে তারা হয়তো এই সাক্ষাৎকার শুনবে তবে আমি দেশবাসীর কমো তার ছেলে মেয়েকে যেন একটু দয়া করা খেয়াল করে রাখে তাদেরকে প্রাণে যেন বাঁচতে দেয় তারা খুব নিদারুণ অবস্থায় আছে এই মুকলেশ্বর রহমান মুকলেশ্বর রহমানের ছেলে মেয়েরাও খুব কষ্টে আছে হ্যাঁ তারা যেন ভালো থাকে তাদের জন্য একটু দয়া করে যেন তো এই মুকলেশ্বর রহমান দুইজন দেখে যখন কইছে যে তারা আছে নিরালা তখন খালি গেলাম যে আপনারা তাড়াতাড়ি বাইর হন তারা তাড়াতাড়ি বাইরে হচ্ছে পরে আমরা কি খালি ড্রয়িং রুমটা যখন একটা লাথি মারছি পরে দরজাটা খুলছে ঠিক একটা অটো হয়েছিল অটো যে মোনায়েম খানটা কেমনি চিনব কয় মাঝখানে যেটা যাতা টুপি এইটাই মোনায়েম খান এটা কে বলল স্যার এই ইনফরমেশন কে দিয়েছে এটা সাধারণ আচ্ছা আচ্ছা তার জিজ্ঞেস করলাম কেমনি চিনব আমরা তখন কইতেছে যে যেটা মাঝখানে টাকা যাতা টুপি এইটাই মোনায়েম টুপি পরা বাইরে স্যার তখন ইয়ে ছিল না আর্মিরা ছিল না স্যার আর্মিরা তো আছেই তারা তারা তাদের বাংকারে আছে তারা তাদের নিরাপত্তায় আছে আর এরা এখানে মিটিং করতেছে তো এগো দেখা যখন গুলিটা করছে আপনারা কোন দিক দিয়ে ঢুকলেন স্যার আমরা আমরা পড়ছে আমরা আমরা এই 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 তারা যে রুমটা আছে এই রুমের থেকে আমরা ওই উ উ ইয়ের উত্তর দেয়া উত্তর দা একটা মাঝামাঝি এই গেট আছে গরু ঢুকানোর ও আচ্ছা গরু ঢুকানোর গেট দিয়ে ঢুকেছে একটা গেট আছে ওকে ওকে আচ্ছা এটা দা ঢুইকা এমনি আইসা কলা বাগানে ঢুইকা তারপরে এই ডাইনে গেলাম ডাইনে গিয়ে এই বামে হলো তারা বৈশাখ গল্প করতেছে 
তখন এই তাদের গুলি ডাকলাম তো গুলিটা অটোমেটিক এই ছিল আচ্ছা আচ্ছা অটোমেটিক একটা শব্দ হইছে তাহলে ওমাগো করে এরকম পড়ে গেছে কা পড়ে গেছে পড়াই তো এই তিন ওড়া খালি পড়া খালি ওমাগো বাবাগো করতেছে আর চিৎকার করতেছে তো বাড়িতে তো গুলি হইছে পড়ে তো সবাই ওমাগো বাবাগো চারা শব্দ নাই আর এই যে যারা বাংকার ছিল তারা খালি ব্যারেল না উপর দিকে দেয়া খালি টিকার চিপ চাপতাছে আর অটো আর মিলিটারি রা এই জিপ লয়ে খালি বাইর হইতেছে আর গুলি করে বাইর হইতেছে এই রাস্তাটা সমানে গুলি হইতেছে আর এইখান দিয়ে ওমাগো বাবাগো করতেছে আমি ওয়াল টপ কায়া খালি জাপুর জুপুর করতেছে আমি খালি শব্দ করতেছে তো এই তো মিলিটারি যাইতেছে তখন তারা তারা করলাম কইলাম কি যে আচ্ছা আপনারা যান আমি তো স্ট্যান্ডার্ড সাতার দিয়ে আইতে পারি না আমি ওই যে সাদা বিল্ডিং টা আছে বর্তমানে যে গুলশান স্কুল আপনি বাকি তিনজনের সাথে গেলেন না শুধুমাত্র আপনি স্ট্যান্ড গানটা বাঁচানোর জন্য তাই তো আমি তাদের সাথে গেলাম আমি সাতরায় যাইতে পারি না আর এরা সাতরায় গেছে তো আমি ওইটা ওই কোষার জন্যই আমি ওই সাদা বিল্ডিং এর দিকে গেছি সাদা বিল্ডিং থেকে কোষা ডাল লইয়া আমি স্ট্যান্ড ডাল লইয়া পার হইয়া ওই গুলশান রশিদ আমার <laughs> 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 একটু সুস্থ হয়েছে পরে দেখি আমার মায় বর্ষা আমার বাবা বর্ষা আমার ওই শাহজাহান বর্ষা মোকলেজ বর্ষা আনোয়ার বর্ষা সবাই চতুর্পাশে বৈশা রয়েছে আমি সুস্থ হয়েছি পরে আমি কইতেছি আজকে আমি বাড়িতেই থাকবো আজকে আর কোথাও যাব না তো কইতেছে আমি কইতেছি যে কোন সমস্যা হইব না এই আজকে মারছি হারা কি গোনা গুনছে নাকি যে আমরা ওই মারছি আরাম গুই গিয়ে দৌড়ে লিব আমরা পরে বুঝবো তো গিয়া বাংলা ঘরে আমি শুয়ে রয়েছি তো বাংলা ঘরে শুয়েছি পরে সকালে খুব জোরে জোরে এরকম দরজার মধ্যে নক করতেছে আমার জেঠা মালিক মাস্টার তো না আমি তাড়াতাড়ি ওইটা আমি এই এই দরজাটা খুলে কি হয়েছে কি হয়েছে হ্যাঁ আমি বুঝলাম যে আমার যারা সবই বুঝে আমরা যে গেছি এইটাও বুঝছে আর এই যে হুইয়ার হইছে এইটাও বুঝছে তাহলে কয়েছে কি হয়েছে এই আমি প্রথম শুনলাম যে আমরা যে অপারেশনটা করতে গেছি এই অপারেশনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনে খান মরছে আপনারা মারলেন এবং 
তখন তৎকালীন গভর্নর ছিলেন ভীষণ শক্তিশালী ক্ষমতাবানও ছিলেন আপনাকে আবারও একবার অভিনন্দন স্যার এবং বাংলাদেশ আসলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আপনার এই পুরো দলের প্রতি কৃতজ্ঞ স্যার দারুণ ব্যাপার আর আরেকবার হ্যাটস অফ স্যার হাসিনাকে হাসিনাকে আমাদের পক্ষ থেকে আরেকবার ধন্যবাদ যে আমরা যেমন এই অপারেশনটা সাকসেস করেছি এই রকম যেন আজকের যুদ্ধটাও যেন সে সাকসেস অবশ্যই স্যার স্যার আপনার যিনি গুরু ছিলেন মেজর হায়দার স্যার উনি স্যার মানে ওনার সাথে আপনার দেখা হলো কবে স্যার উনি তো নিশ্চয়ই আপনাকে কিছু বলেছিলেন স্যার এই বিষয়ে না মেজর হায়দার যদি আজকে থাকতো তাহলে তো আমি অনেক কিছুই হইতাম মেজর হায়দার নাই আর আজকে আমি কি হব আমি এমনিতে যা আছি তাই আমি খুশি আছি যে মেজর হায়দারের মতন মানুষের এর ছোঁয়া পাইয়া তার হাতের কর্ম পাইয়া তার হাতের আদেশ নির্দেশ পাইয়া পেয়েছিলেন স্যার পরে স্যার পিস্তল যে চেয়েছিলেন স্যার পুরস্কার হিসেবে পিস্তলটা পেয়েছিলেন না পিস্তল আমার দেয় নাই সেই কথা আমি নাই বা বললাম পিস্তল থাকলে হয়তো অনেক অঘটনও ঘটে যেতে পারতো আমি যে অঘটনের থেকে মুক্ত আছি এতেই আল্লাহর কাছে অনেক খুশি আমি অনেক হ্যাপি আছি তবে সরকার আর যেন সত্যিকারের দেশ প্রেমিক দেই খারাখে এইটাই আমার আর সরকারের কাছে চাওয়া আর কিছু চাওয়া নাই এরপরে তো স্যার এরপরে আপনার এই ঘটনার পরে তো এটা স্যার বিপুল ইম্প্যাক্ট করেছিল দেশের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী জনতার বিপুল মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং পাকিস্তানের মন মানে মনোবল ভেঙে দিয়েছিল অর্থী যেটা আমরা পেপার পত্রিকাতেও পড়ি এবং ইন্টারন্যাশনালি দারুণ একটা ইম্প্যাক্ট পড়েছিল এটার যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে হত্যা করেছে একটা কিশোর একটা দল যেটা যারা হচ্ছে যে যান বাজি রেখে এরকম একটা দুর্দান্ত কাজ ছিলাম ওইখান থেকে হাইটে আমরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আসি এই সমস্ত দিনটা ষোলোই ডিসেম্বরের সমস্ত দিনটা আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঠেলা গাড়ি দিয়ে অস্ত্র জোগাড় করছি এবং এই এই বঙ্গবন্ধুর অস্ত্র জমা দেওয়ার দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঢাকায় এই রেসকো ঢাকা স্টেডিয়ামে আমাদের অস্ত্র জমা নিছে ওই দিন আমরা সবচেয়ে বেশি অস্ত্র জমা দিতে পারছিলাম বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার মানে মানে শুনতেই আসলে আমার নিজের গায়ে লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মানে বারে বারে শুনছি আর মনে হচ্ছে যে একদম ছবির মতো সব কিছু না উনি যেভাবে বলছিলেন সব কিছু তবে স্যার মানে আরো কিছুক্ষণ সময় পেলে নিশ্চয়ই আরো ভালো লাগতো অনেক গল্প করা যেত তবে স্যার যতটুকু শুনেছি আমি নিশ্চিত যে আজকে যারা শুনেছেন আপনার এই পুরো পুরো সময় জুড়ে এই যেটা অর্চি বলছিল যে রীতিমতো রোম হর্ষক একটা গল্প পুরোটা সময় জুড়ে এই জন্য স্যার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আপনার মাধ্যমে আবারও আরও একবার বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা যারা জীবিত আছেন এবং যারা মারা গেছেন সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করতে যাচ্ছি স্যার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্যার না এই এই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ সহ তিন শহীদদের প্রতি আমার আবারও লাল সালাম নিশ্চয়ই স্যার অবশ্যই ভালো থাকবেন স্যার জি